uh, I'm really excited to talk to you all and like the past six months have been great since the result and the two years before that have been a completely different story. Uh, I've had a lot of fun at Gurukul, I've got to learn a lot of stuff here. I thank Nirmal sir, all the teachers at Gurukul, the entire staff, everyone. Uh, it is because of them that I am here, like Gurukul and my parents, they are the reason I stand here before you as an All India Rank 8. Uh, I have spent the last four months at IIT Bombay and I have met a lot of people, like all of them who have cracked J with flying colours. And there is one thing that I can say that there is no uniformity. Like there are completely, there are all types of people with all types of lifestyles with completely different ways of study who have made it to the top. What I mean is that everybody has a different way of studying. Today I'll tell you how I studied or today I'll be able to answer most of your questions. But it worked for me, it may or may not work for you. It is up to you to find what fits you best. Uh, know yourself best and you know, to mold yourself uh, according to previous years papers and you know to prepare yourself. Uh, what I am saying is that you determine what rank or what score you will get. Today I may be able to tell you a lot of stuff, I will I'll help you in any way I can. But ultimately it lies in your hands. All the best to you and uh, let the questions begin. What is your planning to achieve your goal? What was my planning to achieve my goal? Well my plan was basically just to do my best. Uh, I started focus study on JE in 11th and like with Gurukul I used to study I did not go beyond Gurukul like jo Gurukul padha raha hai usi mein achha karo Gurukul waise bhi pura portion complete karne wala hai so there is no point in studying beyond that ya pehle se hi kuch zyada karke rakhne mein uh, what does matter is jab wo padha rahe hai ya jab koi lesson chal raha hai to try to give me a complete attention like uh, by, the, by the time the lesson finishes, uske around ek hafte baad tak you should be able to say ki is lesson ke baare mein aur ab tak hoye sare lessons ke baare mein I am at least conceptually confident. Practice comes secondary, practice baad mein aata hai. Uh, pehle concepts, agar concepts mein clear ho, to practice ki taraf baad ho. Practice ke liye baad mein bhi wese baut time milta hai, agar portion jaldi khatam ho jai. To like jay, uh, at exam ke kuch months before practice ke liye baut zada time milta hai. So, जब तुम पढ़ रहे हो तब सिर्फ कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो दैट इज व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट बुक्स डू द वंस दैट यू नो रीइंफोर्स योर कॉन्सेप्ट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ स्टडी आवर्स ये सब बाद में लाइक दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट तुमको पता है कि तुमको कितना आता है या तुम्हारा कांसेप्ट कितना क्लियर है तुम्हें और क्या करना चाहिए या तुम और किस तरह से सोच सकते हो ये तुमको पता है डू व्हाट्स बेस्ट फॉर दैट किसी एक टॉपिक को लेकर ट्राई टू थिंक ऑफ इट इन एज मेनी वेज एज यू कैन Physics mein, this is particularly helpful because in physics mein, there are hundreds of ways to think about something. So uh, do that. Like, one thing about one thing, think about it. Once you are done, you think that I can think about it, or I can think about it, I know that I have done it. Then go to your friends. Like, group discussions is the second most helpful thing. And if you think that you don't understand something, or there is some problem, or there is some doubt, then go to your teachers. Teachers is the last reason. खुद से सबसे पहले करने की कोशिश करो टीचर्स को तुम्हें पता ही देंगे बट उसमें पॉइंट क्या है तुम खुद सोच नहीं तुम जो भी डाउट पूछोगे वो आ, उसके बारे में सोचो टीचर्स को वैसे भी पता देने वाले हैं कि But like there are ways to control this. First and foremost, give up your smartphone. मेरे पास नहीं था eleven twelfth में, मतलब अभी है and I can vouch कि and I can vouch कि smartphone is a huge distraction. और like तुमको break लेने के लिए TV देखना, movies देखना, games खेलना is fine, but only for the break time. उसके अलावा नहीं and distractions are normal. Everyone has that. पढ़ते हो कुछ और सोचोगे obviously. Everyone will do that. But what's important is to come back. तुम थोड़ी देर सोच लो कोई नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. Just keep coming back. उसी में सोचते रहो या उसी में बहुत ज़्यादा time waste करते रहो या दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा time waste करते रहो is pointless. Even the time pass that you do with your friends, ऐसा try करो कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वो वो भी same चीज़ कर रहे हैं. Like वो भी किसी exam के लिए prepare कर रहे हैं या वो भी ऐसे ही किसी चीज़ के लिए work कर रहे हैं. So that uh, emphasis on group discussions. Dosto ke saath discuss karne mein bahut zada fayda hota hai. Your time pass time hai, tumhara jo refreshment time hai jo tum uh, otherwise waste karte the, that will also get used uh, and like it refreshes your mind. And aisa mat karo ki like bahut der tak padhte rahe ho, 10 hours and 15 hours wagera aisa koi nahi kar sakta. 
स्टडी फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन टू आवर्स थ्री आवर्स फिर ब्रेक लो रिफ्रेश हो जाओ एंड वन सी रिफ्रेश देन गो बैक टू स्टडी बहुत देर के लिए ब्रेक नहीं लेना लाइक एक मूवी देखते बैठे एक दिन के लिए नहीं डोंट डू दैट लाइक टेक स्मॉल ब्रेक्स वॉच अ मूवी ओवर अ वीक मे बी बट टेक स्मॉल रिफ्रेशिंग ब्रेक्स और जब तुमको लगता है कि ठीक है अब मुझे आई कैन स्टडी आई कैन गो बैक टू स्टडी नाउ पूरे दिमाग के साथ पूरे अटेंशन के साथ देन गो बैक एंड डोंट ट्राई टू यू नो प्रोलॉन्ग योर सेशन मतलब छह घंटे सात घंटे कंटिन्यूसली पढ़ गए एंड उसमें कुछ दिमाग में ही नहीं गया इज पॉइंटलेस डोंट डू दैट ओके ओंकार सो वेल गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक दिगोले का एंड ही वॉन्ट्स टू आस्क मेनी टाइम्स वी स्कोर पुअर मार्क्स इन एग्जाम लेटर ऑन वी प्रैक्टिस for the next exam but still we have a fear because we have already scored less in previous exam so how we can remove fear from our mind i see ki jab tak wo shikha tak hota hai until you are you know done with the syllabus and you know comfortable with the concepts completely neglect marks and ranks because वो बाद में आता है जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको सीरियसली दो अभी एग्जाम हॉल में बैठे हो तो अभी जितना दे सकते हो जितना कर सकते हो पक्का करो बट डोंट स्टडी फॉर एन एग्जाम डोंट प्रैक्टिस फॉर एन एग्जाम इसलिए प्रैक्टिस करो कि तुम्हें वो आए इसलिए प्रैक्टिस करो कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आए और लाइक बिकॉज यू नो कि तुम्हें वो योर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट लाइक उसके लिए इंपॉर्टेंट नॉट बिकॉज कि तुमको किसी कोई एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेगा तो उसके मार्क्स आ जाएंगे इसलिए नहीं वो सब बात में एग्जाम में बैठे हो तो ट्राई टू गिव यूर कम्प्लीट अटेंशन टू दी एग्जाम लाइक गिव रिस्पेक्ट टू दी एग्जाम 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 होता है इट्स दी एग्जाम का दिन है सो गिव कम्प्लीट अटेंशन टू दैट आफ्टर दी एग्जाम रैंक्स मार्क्स नहीं सोचना लाइक आफ्टर दी एग्जाम थिंक अबाउट तुमने गलत क्या किया इम्प्रूव क्या कर सकते थे सिली मिस्टेक्स क्या हुआ लाइक सिली मिस्टेक्स आर समथिंग दैट एवरी वन टेक्स फॉर ग्रांटेड सिली मिस्टेक्स हो गए तो यार कुछ नहीं कर सकते नेक्स्ट एक्साइज कम कर लूंगा बट इन जनरल यू फाइंड अ पैटर्न डे सिली मिस्टेक्स There is some reason कि तुमने ये कोई सिलेबस ये किया होगा ओवर लाइक कुछ हार्डफुल ऑफ एग्जाम्स के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सिलेबस ये लाइक मैं इस टाइप के सिलेबस ये करता हूँ एंड लाइक टेक सम प्रॉपर स्टेप्स टू प्रिवेंट दोस टाइप्स ऑफ सिलेबस ये लाइक देर आर लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं सो मेक श्योर कि तुम वो क्वेश्चन दो बार सॉल्व करो या लाइक यू नो योर सर तुम खुद को जानते हो सो डू द बेस्ट फॉर दैट एंड एक मार्क्स रैंक इज सेकेंडरी लाइक वो आए तो आए बोनस नहीं तो उसके ऊपर भी ध्यान मत दो जस्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ तुम खुद को और कितना बेटर कर सकते हो दैट सेट तुम्हारे जो वीकनेसेस है उनको गिवअप नहीं करना लाइक कोई लेसन आता नहीं है तो उसको छोड़ भी देना लाइक डोंट से नहीं यार ये लेसन आता नहीं है उसको छोड़ दो दूसरे क्वेश्चन कर देंगे नहीं यू डू दैट लेसन लाइक प्रिपेयर फॉर दैट लेसन जो तुम्हें आता नहीं है उसकी तरफ फोकस करो जो आता है जिसमें मजा आता है वो तो सभी करता है जो आता नहीं है जिसमें वीकनेस है या जिसके बारे में तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर फोकस करो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करो ओके ओंकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णकांत पाटिल से एंड वो जानना चाहते हैं कि आपकी स्टडी रूटीन क्या थी हम स्टडी रूटीन वाज हैज टू वेक अप एट से 6 7 समथिंग एंड पढ़ने बैठता था 9 बजे एंड लाइक जब तक मूड होता था तब तक पढ़ता था दैट वाज लाइक अंटिल 11 एंड 12 फिर ब्रेक लेता था खाना खाता था थोड़ा बहुत खाते हुए टीवी देख लेता था some sort of uh, you know basic time killing time but thoda sa zyada nahi then i used to sit back to study uh, 2 o'clock maybe and fir wapas shaam tak jitna pad sakta tha pad leta tha shaam ko uh, i used to go for a walk or maybe 5 o'clock 6 o'clock koi walk pe jata tha wapas movie dekhta tha yeah like some sort of time pass and then wapas padhne baithta tha basically study as much as you can isliye mat padho ki yaar abhi aaj 6 ghante padhna hai isliye padh raha hu don't do that uh, jab tak tumhara dimag chal raha hai jab tak efficiency maintain ho rahi hai tab tak padho रिफ्रेश भी ऐसा हो कि अंटिल जस्ट यू गेट बैक टू योर नॉर्मली मतलब एक मूवी देख लिया नॉट दैट टाइम्स एंड लाइक रूटीन एंड स्टडी आवर्स एंड नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट तुमको पता है तुमको कितना आता है ये लेसन में तुम्हें क्या आता है क्या तुम्हारा खराब हो रहा है या तुम्हारी गलतियाँ किस टाइप की होती है यू नो दैट नो वन एल्स विद नॉट अ बुक नथिंग तुम लाइक सो डोंट रिलाय ऑन यू नो नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टडी आर्स स्टडी आर्स तो वैरी करेंगे अभी कोई खराब टॉपिक चल रहा है तो उसके लिए ज्यादा पढ़ लो कोई इजी टॉपिक चल रहा है तो कम पढ़ लो दैट डजेंट मैटर बट लाइक जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें जो भी पढ़ा है उसको कंसेप्चुअली पक्का आ रहा है एंड अब तक जो भी पढ़ा है वो भूलना भी लाइक दैट इज द रूटीन की दिन का गिव अ सिग्निफिकेंट और रिलेटिवली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जस्ट टू एंश्योर दैट यू हैव नॉट फॉगॉट एन एवरीथिंग एट यू ऑलरेडी नो And trust me, it is very easy for JEE preparation. Like today, you will be studying something, and you will be like, "Wow, I got this question again. How much time?" But two months later, that question will not come. That will be very frustrating. So just do something. Make sure that you, what you are doing now, you will not forget. Okay. Well, we go with the next
जब तब गुरुकुल स्टार्ट हो गया था तब बट लाइक आई डोंट थिंक कि मतलब इलेवन ट्वेल्थ इज एक्चुअली प्रिटी लाइक वो दो साल इज इनफ टू स्टडी को चाहिए बट आई थिंक मेरे लिए तो पढ़ना बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था मुझे साइंस और मैथ्स बहुत पहले से पसंद था सो मैं फाउंडेशन जब ज्वाइन किया था तब मुझे जो भी इंटरेस्टिंग लगता था वो मैं पढ़ने लगता था लाइक तब तक हमें कैलकुलस नया सिखाया था स्कूल में कैलकुलस का कोई आइडिया नहीं था सो कैलकुलस वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फॉर मी और मैं घर जाकर कैलकुलस से सीख पढ़ता था क्योंकि मुझे मजा आता था सो लाइक दो सर थिंग दैट टाइम ऑफ यूर एडवांटेज बट जो एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जो था वो इलेवंथ में ही स्टार्ट किया लाइक दीज थिंग्स गिव यूर एडवांटेज बिकॉज आई एक्चुअली लाइक डूइंग दैट तो जब मैंने टेंथ तक मैंने जो भी पढ़ रखा था वो इसलिए पढ़ा था कि मुझे एक्चुअली पढ़ना पसंद था एंड आई वॉज जेन्यूनली इंटरेस्टेड इन दैट एंड वही चीज़ें जो याद रहती है अगर मैं तब एग्जाम की लिखता अगर जेई के बारे में सोच के पढ़ता तो आई डोंट थिंक मुझे इलेवंथ ट्वेल्थ तक कुछ याद रहता था ओके सो ओंकार आकाश और अनिकेत एक और सवाल पूछना चाहते हैं एंड ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब आपके हक में जेई एडवांस का पेपर था तब आप क्या फील कर रहे थे ओके लाइक ए सर एग्जाम एग्जाम होता है गिव रिस्पेक्ट टू दैट एग्जाम बट ट्राई टू गिव एज मेरी एग्जाम सर देखा है लाइक के वी पी वाई देखे आओ ओलम्पियाड्स देखे आओ सी टी देखे आओ और भी कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम होगी देखे आओ बिकॉज दैट विल गिव यू प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग एन एग्जाम हॉल एंड किसी भी एग्जाम को गुरुकुल की टेस्ट हो या लाइक इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी लाइकली मत लो लाइकली मत लो लाइक गिव रिस्पेक्ट टू दैट एग्जाम अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठा हो तो गिव यूर बेस्ट आई नॉट सी कि सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो लाइक देर आर सब एग्जाम जिसके लिए तुम एक्चुअली बिना प्रिपेयर करिए जाना चाहिए सो लाइक डोंट गिव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर टाइम फॉर यू नो ओलम्पिया एंड के वी पी आर मे बी यू नो समथिंग एल्स अगर तुम्हारा गोल चाहिए है तो पढ़ते वक्त चाहिए के लिए ही पढ़ो बट एग्जाम सब देखे हो बिकॉज दैट विल गिव यूर हैबिट ऑफ गिविंग एन एग्जाम एंड लाइक एग्जाम्स ऐसे दो कि जैसे गुरुकुल की क्लासेस है ऑल एग्जाम्स को गुरुकुल की क्लासेस पे लेवल पे ना एंड गुरुकुल की क्लासेस भी उसी लाइक उतना ही सीरियसली तो ट्राई टू मेक सोच लो कि तुम क्या गलत कर रहे हो या एग्जाम में क्या गड़बड़ होती है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है लाइक अंटिल इलेवंथ एंड ट्वेल्थ एक्सपेरिमेंट विद योर एग्जाम्स किसी दिन ऑर्डर चेंज करके देखो किसी दिन सिर्फ हार्ड क्वेश्चन करके देखो किसी दिन लाइक डू एज मच एक्सपेरिमेंटिंग एज ही क्या लाइक कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा फिजिक्स से स्टार्ट करूँगा समथिंग लाइक दैट या कुछ लोगों का ईगो होता है कि नहीं मुझे फिजिक्स का हर क्वेश्चन करना ही है डोंट डू दैट एग्जाम एग्जाम होता है कि रिस्पेक्ट करता एग्जाम ठीक है एंड वन से डन विद एक्सपेरिमेंटिंग लाइक आई सपोज इलेवंथ एंड तक ये सब देख लो कि तुम्हें किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करना है या किस टाइप के क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं या कौन सा सब्जेक्ट का करना है एंड बाय द एंड ऑफ दैट वन से कम्फर्टेबल कि हाँ मुझे पता है अभी ये मुझे करना है तो डोंट चेंज विद दैट पैटर्न एग्जाम के लिए कम्फर्टेबल हो जाओ एंड वन सेव डन ऑल ऑफ दिस लाइक तुम क्वेश्चन खत्म होने के बाद बहुत सारे एग्जाम दो लोग लाइक गुरु को रिटर्न भी कंडक्ट लॉट ऑफ एग्जाम्स आई विल बी ऑल ऑफ यार्ड्स एंड के वी डी वाई एंड एवरीथिंग एल्स सो वन से थ्रू दैट लाइक यू बिकम यूज टू एग्जाम से कुछ ज़्यादा नहीं लगता एंड That is important. Like exam को respect दो but that's it. Like exam में बैठे हो तो उसका सारा question solve करना but that's it. अगर खराब हो गया तो no way. खराब हो गया. जाने तो कोई नहीं होता. Next exam और अच्छा कर लेंगे. Same goes with JEE advance. Like Guru Gul ke test जैसा ही JEE advance देख लाओ. In fact Guru Gul ke test JEE advance जैसे ही दिया करो. So that is a lot of stress relief and like that is what happened to me with JEE advance. Guru Gul का test ही लग रहा था. Like ज़्यादा ये नहीं था. It was just कि नहीं अभी exam में बस सिली मिस्टेक्स नहीं करना है ऐसा सब बट डू द सेम फॉर गुरु मतलब गुरु को लेकर उसमें भी यही करो जो तुम सोचते हो ना कि यार ये सिली मिस्टेक शायद जी एडवांस में नहीं होगी या जी एडवांस में ज्यादा ध्यान देकर करूंगा तो अभी से करना लगा जो गुरु की टेस्ट है ना उसी में वही करने लगा जो तुम जी एडवांस की टेस्ट में करने वाला हो एंड दैट इज प्रेटी मच लाइक दैट विल मेक यू हैबिच टू गिविंग एन एग्जाम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एग्जाम में टेंशन मत लो एग्जाम जैसे सॉल्व करना है ऐसा करके आना चाहिए ओके ओंकार आई होप सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे होंगे और मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगी कि जब ओंकार जो ये एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था जब भी हम पेपर प्रिंट के लिए डालते थे या पेपर सेटिंग होती थी हम एक चीज श्योर रहते थे कि बाकी स्टूडेंट्स आए या ना आए ओंकार टाइम पे आएगा पेपर देने के लिए एंड देट वॉज अंसियरिटी जो कि उसे ऑल इंडिया रैंक एट अचीव करने के लिए लेते थे फाउंडेशन में क्यों तुम इतना स्ट्रेस दे रहे हो स्कूल में लाइक 
do well in your school studies and in your school life and you know extra curriculars and everything but foundation mein tumhe jo pasand aata hai wo ghar pe jaake padho and i like i assure you there will be at least a few topics you find interesting in foundation kyunki jo bhi foundation mein padhate hai wo school mein aas paas bhi nahi padhate like foundation is entirely different and school ka syllabus in general bahut different hota hai to usme tumhe jo pasand aata hai wo tumhe jab time milta hai tab pad lo and there are you know uh, websites jaise books hoti hai jisme you know एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती तुम्हें पढ़ाने के लिए होती है आई यू मुझे तो कैलकुलस बहुत अच्छा लगता था नया नया लगता था स्कूल में तो कभी पढ़ा नहीं था एंड फाउंडेशन में आगे कैलकुलस पढ़ा रहे थे बहुत अच्छा लगता था सो आई सी यू नो खान अकेडमी या रियली गुड बुक्स जो मतलब सिर्फ कंसेप्चुअली अच्छे है यू नो मैथमेटिकल सर्कल्स नाम की एक बुक है सो लाइक दिस टाइप ऑफ बुक्स ये ये चीजें करो जिसमें तुमको प्रेशर नहीं आता जो तुम एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हो इसलिए करो कि तुम्हें पसंद है तुम्हें मजा आएगा एंड ट्रस्ट मी लाइक दीज बुक्स एंड दीज वेबसाइट तुम्हें मजा आएगा Thank you. That's not small. So, how are you? A story that everyone wants to hear.